manera, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué decir del público, el público que viene cada noche? Muchas gracias. Que hace el esfuerzo de salir de la tranquilidad de su casa. En el caso de que aún tengan casa y que hayan podido pagar la hipoteca. Y que tengan tranquilidad y venir a sentarse en esos asientos, por favor. Que según se rumora, lo diseñó Bin Laden. Yo le pregunté un día a Marilena, digo, Marilena, ¿por qué tú vienes de tu casa hasta aquí a sentarte en esos asientos? Y me dijo, nada, pues se tira algo duro en un día en la vida. Yo la verdad, para ver esto no vendría hasta aquí. Yo vengo porque me pagan, ¿ustedes? Y después que me pagan me obligan a venir. Porque todo el mundo te coacciona con esto del deber. Como si el deber fuera bueno. Mira lo que le debe la gente a los bancos. Esos bancos criminales que le chupan la sangre a la gente sin compasión. Pero bueno, a mí que me la chupen, ¿eh? Yo... Sangre de lo que me sobra. Además, la tengo rica. Yo la, la sangre, yo la tengo rica. Yo siempre que voy a un lugar de estos donde hay mosquitos, ¿eh? que a los demás no le hacen nada, a mí me comen. Pero yo no los mato nunca, porque una vez que los mosquitos tienen mi sangre, ya me parece que son de la familia. ¿eh? Además, cuando te pican los insectos, te dicen que tienes la sangre dulce. Y yo la tengo dulce desde niño. Yo tenía una novia que siempre me decía eso. Oye, qué dulce tú la tienes. ¿Qué dulce tú la tienes? Siempre quería sacarme, la sacarme. Y yo decía, muchacha, déjame la sangre tranquila. Y ella, dámela, dámela, dámela. Bueno, después se descubrió que era vampira. Actualmente es la embajadora de Cuba en Hungría. Tierra de Drácula. Por cierto, le digo hoy que hicieron una investigación sobre el más pequeño de los vampiros, el piojo. reciente investigación que asegura eh, que un estudio sobre los genes del piojo ayudaría a eliminarlo. Según dijeron Edwin Kearns del J. Cry Venture Institute de Rockwell, Maryland y Barry Pittenberg de la Universidad de Illinois. El descubrimiento del genoma del piojo es importante porque podría llevar a mejores formas de eliminar este molesto parásito que se alimenta de sangre humana y pone los huevos en la ropa. Una costumbre, por cierto, también muy parecida a algunos humanos que usan calzoncillos. Pero estos investigadores llegaron a la conclusión de que los piojos se mudaron de la, a la cabeza, desde el cuerpo, cuando la gente empezó a usar ropa. Por lo que se deduce que en el caso de los nudistas, los piojos viven con total amplitud. ¿Ten ¿Tenemos alguna foto ahí del piojo, por favor? Pueden dejar el fútbol aunque sea un rato. ¿eh? Dije el piojo, no la pulga. Ese es Messi. Ahí está el piojo. Bueno, como pueden apreciar, este es un piojo macho. No, no sé si se dan cuenta. Por cierto, ¿saben cuál es la diferencia entre un erizo macho y un erizo hembra? ¿Saben? La diferencia entre un erizo macho y una hembra... Que el erizo macho tiene una espina más. Me acordé de un chiste de piojo. Dice que estaban dos gallegos. Mira, se enteró ahora, se enteró ahora. Dice, pero por lo menos me enteré. Ahora no, todavía no se enteraba. Dice un, dice, un gallego le dice a otro, un gallego dice, dice, joder, tengo la cabeza llena de piojos, no me dejan vivir. Y le dice el otro, ¿por qué no te echas alcohol? Dice, joder, si no lo aguanto así, ¿cómo lo voy a entrar borracho? No, que yo siempre, yo siempre, yo siempre oí en Cuba, no sé si lo oyeron de niño, que lo mejor para los piojos es echarse petróleo, ¿verdad? Me decían en Cuba, para los piojos, petróleo. Así que todos los que tengan piojos que se vayan mañana a la mancha del Golfo. Pobre Obama, el pobre haciendo lo mejor que puede y ustedes cogiéndolo para relajo. Bueno, estuve leyendo también, hay una campaña nueva de la UNESCO. Me pareció muy interesante, muy educativa, muy loable. Y me, quisiera leérsela porque no es fácil de decir. Esto es una campaña nueva de la UNESCO que dice... Hacerlo de pie fortalece la columna vertebral. Boca abajo estimula la circulación de la sangre. Boca arriba eh, puede ser incluso más placentero. Hacerlo solo es lindo. Hacerlo en grupo puede ser divertido. Hacerlo en el baño es digestivo. Hacerlo en el auto puede ser peligroso. Hacerlo con frecuencia desarrolla la imaginación. Hacerlo de rodillas es doloroso. En fin, hacerlo sobre la mesa, sobre el escritorio, sobre el césped, en la alfombra, con música, en la sábana. No importa la edad, no importa la raza, no importa el credo, ni el sexo, ni la posición económica. Leer siempre es un placer. Esta es la campaña por la lectura de UNESCO. No se pongan a leer ahora, sigan viendo esta noche United. Tenemos un programa tremendo. Hoy tenemos con nosotros uno de los mejores cantautores de Latinoamérica, el señor Fonseca, que está con nosotros aquí. Y como, como está la pasión del fútbol y seguimos en el Mundial, eh, quiero que vean cómo el fútbol transforma a sus seguidores. Míralo. Después de cuatro años de espera, llega el evento futbolístico que todos esperaban. Cruzar en África hasta llegar a Sur. Sur. Fútbol. Fútbol. 